நார்மலாக நாங்கள் டெய்லி இருபத்தஞ்சி ரூபா சாதம் போடுறோம் அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெரைட்டி கிட்ட மேக்ஸிமம் இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் இருக்கும் ஒரு டூ த்ரீ வெரைட்டிஸ் தான் தேர்ட்டி ருபீஸ் வரும் அதனால் அந்த ஃபெசிலிட்டி பண்ணுறோம் நாங்கள் ஸ்டார்டிங் டூ தௌசண்ட்ல பண்ணும்போது ஃபைவ் ருபீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பண்ணுறோம் முடிஞ்சளவுக்கு எங்களால் ரேட் ஏற்ற மாதிரி தான் பார்க்குறோம் நாங்கள் வெரைட்டியாக ரைஸ் போட ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து ஓவர் வரைக்கும் நானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணி என்னோடய நார்மலாக எல்லார் வீட்லேயும் போகிறது தான் கேரட் சாதம் தேங்காய் சாதம் கருவேப்பில சாதம் எல்லார் வீட்லேயும் போடுறது தான் பட் ஹோட்டலில் வந்து ரெகுலராக அதில் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு வகை ஆறு வகை போடுவாங்க அவ்வளோதான் போடுவாங்க நான் ஒரு பத்து வகை வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு ஒரு ஹேண்டிகேப்ட் ஒரு பையன் எனக்கு ரொம்ப வேண்டிய ஒரு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கழுத்துலாம் திரும்பி இருக்கும் அவர் ட்ரை சைக்கிளெல்லாம் ஓட்டிகிட்டு போவார் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவார் அவர் என்ற ஒரு நாள் வந்து சொன்னார் ரொம்ப நிற்பா ரொம்ப க்ளோஸாக ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிட்டுருப்பார் அப்போ திருவண்ணாமலையில் ஒரு இடத்துல இருபத்தஞ்சி சாதம் போடுறாங்கன்னு சும்மா விளையாட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சார் கிண்டலாக என்ன பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன போட்டீங்கன்னு மாதிரி கிண்டலாக இருக்கும் அப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு நம்மையே அந்த இருபத்தஞ்சி சாதம் போடக்கூடாதுன்னு ஒரு ஐடியா ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதை உடனேலாம் ரீச் பண்ண முடியல ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வந்தோம் பதிமூணு அப்புறம் பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு இப்போ முப்பது கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு ஐம்பது வகை சாதத்துக்கு மேலே நாங்கள் தயார் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு ஒரு சாதமுமே நாங்கள் வந்து சும்மா பேருக்கு சாதம் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி போடுறதே கிடையாது ஒரு ஒன்றுக்கு ஒரு எப் நார்மலாக ஒரு ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு பேருக்கு ஒரு பத்து பேருக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாதம் வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணவும் முடியாது அது ப்ராடக்ட் நம்ம ரீச் பண்ணவும் முடியாது நூறு பேரில் ஒரு ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் இந்த பாவக்காய் சாதம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் லைக் பண்ண மாட்டாங்க மிளகு செய்கிற சாதம் இருக்குது எல்லோருக்கும் ரீச் ஆகிற ஒரு நை எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் இதாக கேரட் சாதம் வெண்டைக்காய் சாதம் கத்திரிக்காய் சாதம் அந்த மாதிரி சாதங்கள்லாம் டக்கு டக்குன்னு ரீச் ஆகிடுச்சு டேஸ்ட் வைஸ் வந்து ஒன்றுனுக்கு ஒரு டிஃபர் இருந்துச்சு ஒரு ஃப்ளேவர் டிஃபர் இருந்துச்சு அப்படி டிஃபர் வர மாதிரியே பார்த்து பார்த்து தான் ஓரளவுக்கு வெரைட்டி வராங்க வெரைட்டின்னு போட்டிங்கன்னா கீரை சாதத்துலேயே நீங்கள் அவன் ஒரு முப்பது சாதம் கொண்டு வரலாம் அப்படிலாம் நான் வெரைட்டி கொண்டு வரல ஒன்று ஒன்று ஒரு இன்டிவிஜுவலிட்டி தனியாக இருக்கணும் அப்படின்றது மெயின் ரொம்ப மெனக்கெட் ஆரம்பிச்சு அது ஒவ்வொன்றும் பண்ண பண்ண எனக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் இருந்தது ரிசல்ட் இருக்கிறதுக்க கொஞ்சமாக நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கேன் பொதுவாக லன்ச்சு தான் என்னோடய மெயின் கான்செப்டு ஏன் அந்த கான்செப்ட்னா நான் லன்ச்சில் தான் நான் நல்லா சாப்பிட்றாள் வெளியே நாங்கள் என்ன எடுத்து நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர்னு நான் வச்சுக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எதார்த்ததுக்கு பேசுகிறோம் நீங்கள் வீட்டில் காலையில் வச்சிங்கன்னா வீட்டில் சாப்பிட்ருவீங்க நைட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவீங்க நான் மத்தியானம் தான் நீங்கள் வந்து வெளியே போகிற மாதிரி இருக்கும் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள்ஸு ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு வெளியே போகிற யாராக இருந்தாலும் மத்தியான சாப்பாடு தான் ரொம்ப மெயின் அதுக்காக தான் நம்ம இடம் தேடி அழகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுவும் நல்ல ஃபுட்டு ஒரு அளவுக்கு வயிறு கெடாமல் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஃபுட்டு ஒரு எக்கனாமிக்காக கிடைக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதை நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒரு கூலி தொழிலாக இருக்கட்டும் ஒரு ரிக்ஷா ஓட்டுறவங்க சாதாரண அடிப்படை ஒரு ஏற்றாப்பில் ஜுவல்லரி ஷாப் இருக்கா ஜுவல்லரி ஷாப் ஓனர் என்னோடய கஸ்டமர் கிடையாது அந்த ஜுவல்லரி ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஒரு பிஎஸ்என்எல் மொபைல்ஸ் இருக்கா அந்த அதில் ஒரு ஸ்டாப்ஸு பேங்க் ஸ்டாப்ஸு இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் ஒரு ஸ்டாப்ஸ் தான் என்னோடய கஸ்டமராக நான் நினைக்கிறேன் சார் இதே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கம்மியான ரேட்டில் இது எங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது பாஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா இருபத்தஞ்சி ரூபாய் அங்கே போனால் எழுபத்தஞ்சி ரூபான்னு கிடைக்கும் எங்களுக்கு அவ்வளோ இது இல்லை அதனால் நாங்கள் இப்போத்திக்கு கூலிக்கு இந்த சாப்பாடு நல்ல ரெகுலராக இருக்குது எல்லா சாப்பாடும் இருக்குது நல்ல இப்போ எண்ணெய்களில் தான் செய்கிறாங்க அவங்க எப்போ ஆரம்பித்தாங்களோ அதில் வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிறோம் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த கடை நான் எதாக்கும் எடுக்கும்போது சித்தப்பாடு வந்து டேக் ஓவர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு அந்த எனக்கு நான் ஒரு கஸ்டமராக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணேன் என்னென்ன பாதிக்கப்பட்டேன்றதெல்லாம் அதெல்லாம் சரி பண்ணேன் நல்ல ஃபுட்டு தரணும் ஆயில் இருந்து தேவையில்லாத பழசை போடக்கூடாது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ண விடணும்னா கஸ்டமருக்கு வந்து அது ரீச் ஆக ஆரம்பிச்சிது எப்படி ரீச் ஆகுதுன்னு எனக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சது ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸுக்கு அப்புறம் தான் டூ த்ரீ இயர்ஸுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கஸ்டமர் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க உங்கள் கடையில் சாப்பிட்டா வயிற்றுக்கு எதுவும் கேடு இல்லை நல்லா ஈஸியாக டைஜஸ் ஆகிடுது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸில் டைஜஸ் ஆகி அடுத்து சாப்பிட்றது நல்
சாப்பிட்டாக்க ஒரு முறை வந்தால் மறுமுறை வரணும்னு தோன்ற அளவுக்கு அவங்க சுவையை கொடுக்குறாங்க இந்த வாய்ப்பை எல்லோரும் பயன்படுத்திக்கிட்டால் நல்ல ஹெல்த்தாகவும் இருக்கும் சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் சாதம் கேரட் சாதம் இந்த மாதிரியான ரைஸ்லாம் இவங்க வந்து நல்லா பண்ணி கொடுக்குறாங்க வாய்க்கு மனமாகவும் இருக்குது சுவையாகவும் சாப்பிட்டாக்க உடல் நலத்துக்கு நன்மையாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரநூறுபா கூலி வேலைக்கு போகிறாங்க நூற்றம்பது ரூபா நூறுரூபா கூலி வேலைக்கு போகிற கஷ்டப்படுற பாமர மக்களுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா சாப்பாடு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்களோட சிக்கனத்துக்கு வந்து வழிவகை செய்கிற வகையில் இந்த மெஸ்ஸு வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு எங்கிட்ட பதினஞ்சு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு ரெகுலராக நான் இங்கே தான் வந்து வாங்கிட்டுருக்கேன் இந்த கடைக்கு வர இந்த கடைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வெளியில் வாங்க போனாக்கா அதான் காஸ்ட்டு ஜாஸ்தி இங்கே காஸ்ட்டு கம்மி டேஸ்ட்லாம் நல்லா இருக்குது ஹெல்த் வைஸ் ஒன்றும் நோ ப்ராப்ளம் சார் இந்த மேக்ஸிமம் அஜினோ மோட்டோ இதெல்லாம் சேர்க்காம பண்ணுறாங்க அது ஒரு பெஸ்ட்டு பெனிஃபிட் ஏன்னா நம்ம வாங்குறத விட ஒர்க்கர்ஸ் தரேன் சொல்லும் கொஞ்சம் ஃபுட்டு நல்லா இருக்கணுன்ற பேஸ் பண்ணி தான் வந்து வாங்குறாங்க இப்போ வெரைட்டி ஒன்று ஒன்றும் எப்படி நாங்கள் ரீச் ஒரு தயார் பண்ணுறோம் இல்லை உருவாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் நடந்த சொல்கிறேன் ஒரு ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடி நார்த்தங்காய் சாதம் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எலுமிச்சம்பளம் வலை இறந்த முறை பண்ணோடனே ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நார்த்தங்காய் சாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எனக்கு நார்த்தங்காய் போட்டோடனே எனக்கு ஃப்ளேவர் அது எடுத்து வரலை நார்த்தங்காய் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு தான் வந்தேன் நான் அது ஓரளவுக்கு அப்படியே செட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் நான் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டேன் சொல்லிட்டு நார்த்தங்காய் சாதி ஒதுக்க அப்படின்னு அப்போ கஸ்டமர் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க எடுத்தோடனே ரீச் கஸ்டமர்டே கொஞ்சம் கொடுத்துருவேன் கொஞ்சமாக ஒரு ஆஃப் ஒரு அஞ்சு கிலோ என்னமோ போட்டு ஒரு ரெண்டு கிலோ என்ன போட்டு கஸ்டமர் கொஞ்சம் கொடுத்துருவேன் ஏன்னா நம்ம ஒன்று யோசிப்போம் கஸ்டமர் ஒரு ஐடியா சொல்லுவாங்க அது டக்குன்னு அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு மெட்ஜாகி தான் ஒரு ஒரு ஃபார்ம் ஆகி வந்துடுது ஓகேங்களா அவங்க சில விஷயங்கள் சொல்லும்போது நம்ம இதை யோசிச்சுருக்கவே மாட்டோம் நார்த்தங்க சாதம் நான் இப்போ நிப்பாட்டிடலாம்னு பார்த்தேன் நான் நேற்று தான் ஒருத்தர் கேட்டால் நார்த்தங்க சாதம் போடலையா அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ தான் நான் ஓகே கரெக்டான இது போகிறோம் நம்ம இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ண மட்டும் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நார்த்தங்க சாதம் ட்ரை பண்ணுறோம் இது ஒன்று ஒன்றும் சில விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கத்திரிக்காய் சாதனா பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துடுது நம்மளால் செட்டப் பண்ண முடியாத சில ஐட்டங்கள் இருக்குது தான் செய்யுது இந்த தக்காளி தோசைன்னு போட்டு நம்ம ரா மெட்டீரியல் மாதிரி போட்டு பவுடர் சாதம்லாம் போட்டிங்கன்னா அந்த கருப்பில் பொடி வாங்கி போடுறது புதினா அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு செட் ஆக மாட்டேங்குது இப்போ வெளியில் பொடி சாதம் போகிற மாதிரிலாம் நம்ம தயார் பண்ணி அதில் ஏதாவது இப்போ ஒரு குறைகள் இருந்துச்சுன்னா அதை நிவர்த்தி பண்ணி எப்படி பண்ணலான்றது தான் நல்லா வந்துடும் அப்படி பார்க்கும்போது எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 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 டைப்புக்கு வந்துடுது ஒரு ஃபார்முக்கு வந்துடுது ஒரு சாதம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எந்த சாதத்துக்கும் பொடி வெளியே வாங்கிக்கலாம் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது என்னோடய என்னென்னா அந்த ஊருக்கு அப்பளம் கூட வெளியே வாங்கக்கூட நானே தயாரிக்கிறேன் ஊருக்கு நான் அப்பளம் மட்டும் என்னால் தயாரிக்க முடியல எந்த ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் நானே தயாரித்து நானே பண்ணணுன்றது தான் என்னோடய எண்ணம் இந்த பிஸ்கட் பொதுவாக கடைங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கட் வாங்கி வைப்பாங்க வெளியே சாக்லேட் வாங்கி வைப்பாங்க அது கூட எனக்கு அலோவ் பண்ணவே மாட்டேன் இல்லை ஏன் ப்ராடக்ட் ஆகணும் எதுனாலுமே அது இல்லைனா நேச்சுரலாக வாழைப்பழம் அந்த மாதிரி கூட நான் சேல் பண்ண ரெடியாக இருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஊர்காலை பார்த்தீங்கன்னா வினிகர்லாம் போடுவாங்க ஊர்காலை வினிகர் போடுவாங்க மற்ற இதுலலாம் இந்த அஜினா மோட்டோ கலர் பொடி என்ன போகிறோம் ஒரு இன்னொருத்தர் தயாரிக்கிற ஃபுட்டில் வந்து அவங்க என்ன கலக்கணுங்கன்றதே நமக்கு தெரியாது அந்த ஒரு காரணத்தினால மட்டும் நான் அதை அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது என் கண்ணுக்கு நேராக இருக்கும்போது நான் தயாரிக்கிறேன்னு ஒரு ஒரு திருப்தி இருக்குது ஒரு தைரியம் வருது ஃபஸ்ட்டு என் ஃபுட்டு கரெக்டாக இருக்குன்னு ஒரு தைரியம் வருது அதில் தப்பு நடந்தால் என்னால் திருத்திக்க முடியாது இது ஒன்று தப்பு நடந்துச்சுன்னா யார்கிட்ட போய் நான் சொல்கிறது எப்படி அது திருத்தின்னு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது ரெண்டாவது அவன் டேஸ்ட்டு கொடுத்துறான் என்ன பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு கிளியர் ஐடியா நம்ம ஒரு யோசிக்க முடியுமே தவிர கிளியராக நமக்கு தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது நம்மக்கிட்டே இருக்கும்போது அதை நம்ம பண்ண முடியாது சாப்பாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி அன்றாடம் தயாரிக்கிற பொருள் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் நினச்சிட்டாங்கன்னா சாம்பார் வைக்கிறது வந்து சட்னி போடுறது வந்து எல்லாமே ஒன்று உப்பு ஜாஸ்தியாக வருது காரம் ஜாஸ்தியாக வருது ஒரு அடி பிடிக்கிறது எதுனாலுமே எதார்த்தமாக யாரும் ஒன்று வேணும்னு பண்ணி போகிறது இல்லை எதார்த்தம் ஏன்னா எல்லாருமே இருக்குது ட்ரெயின்டு மாஸ்டர்ஸ் தான் எல்லாருமே ஆல்ரெடி எல்லாருமே இது தான் ஒரு சாம்பார்னா இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துச்சுன்னா இதே எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கோன்னு சொல்கிறது தான் அவங்களை அறியாமல் நடக்கிற சின்ன சின்ன
ஒரு சாப்பாடு அறுபது ரூபா நூறுரூவா ஆனால் இங்கே வந்து முப்பது ரூபா தான் சாப்பாடு அது கேட்டால் நல்லாயிருக்கும் வீட்டு சாப்பாடு போது நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றது நல்லாயிருக்கும் ஃபுட்டு எந்த பிரச்சனை இல்லை உடம்புக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நல்லாயிருக்கு நல்லாயிருக்கு சாப்பாடு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது நான் வீட்டில் செய்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஏற்கனவே வந்து என் மாமா பையன் சொல்லியிருக்கான் இங்கே வந்து அவன் வாங்கிட்டு கொடுத்துருக்கான் அதனால தான் நாங்கள் எங்கேயோ வர ரெகுலராக வர ஆரம்பித்தோம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது பசங்களுக்கும் கன்வைட்டாக இருக்குது எங்களுக்கும் பட்ஜெட்டில் பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அடங்குது அதனால் சரி இதோ நாங்கள் வேறு என்ன ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம் ஒரு சாப்பிட எண்பது ரூபா போது நாலு பேர் சாப்பிட்டே நானூறுபா ஆகிடுது நானூறுபா ஐநூறுபா ஆகிடுது இங்கே நான் போகிறேன் நூற்றி ஐம்பது ரூபா நூற்றி அறுபது ரூபாயில் நான் ஃபேமிலியோடு சாப்பிட்ருக்கோம் நாலு பசங்க நாங்கள் பெரியவங்க மூணு பேர் சாப்பிட்ருக்கோம் நல்லாயிருக்கு எங்களுக்கு சாப்பாடு ரொம்ப ருசியாக இருக்கு பட்டாணி இஞ்சி கேரட் வெங்காயம் எல்லாம் ரொம்ப ருசி நல்லா இருக்கு இன்னொரு நான் பண்ணுவேன் ஒருத்தருக்கு ஒன்று செட் ஆகிடுச்சா எங்கள் மாதம் நாலு மாதம் இருக்காங்க எனக்கு ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் பிரியாணி சாம்பார் சாதம் புளி சாதம் செம்மையாக போடுவார் இன்னொருத்தர் புதினா சாதம் அந்த கருவேப்பில் சாதம் மிளகு சீரகம் இந்த ஒரு இருபது ஐட்டங்கள்லாம் சூப்பராக போடுவார் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டிஃபன் ஒருத்தர் சூப்பராக பண்ணுவார் மீல்ஸ் ஒருத்தர் செம்மையாக செய்வார் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு விஷயம் ஐட்டம் வரலன்னா அவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பண்ணி ட்ரை பார்ப்பேன் அவங்களாம் அப்படின்னா எது ஸ்பெஷலாக அவங்க பண்ணுறாங்களோ அதை மட்டும்தான் என்னை ப்ராடக்ட் எடுத்துக்குவேன் அவங்களுக்கு வராத ஐட்டத்தை நான் வந்து சேல்ஸுக்கு கொண்டு வர மாட்டேன் அது சேல்ஸுக்கு அவர் அந்த நேரத்தில் அவர் புரிஞ்சுக்கலையா அதுக்கான டைம் எடுத்துக்குவேன் சரி இந்த நேரத்தில் அவர் புரிஞ்சுக்கல அவர் எது பெஸ்ட்டாக இருக்குது அதை அவர் போட சொல்லிட்டு இன்னொரு மாஸ்டர் இருக்காங்கல்ல வேறு மாஸ்டர் இருக்க மட்டும் அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா வந்துச்சுன்னா அதை அவங்க பண்ண சொல்லிடுவேன் வெரைட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையாவே நாங்கள் ஒரு ஐம்பது வகைக்கு மேலே இன்னும் ஒரு நூறு வகை நான் தயார் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதில் எப்படி இருக்கணும்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து மருந்தாக எதுவுமே கொடுத்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் கஸ்டமர் சொல்ல போனால் நீ வாழைப்பு சாதம் சாப்பிட்டா நல்லது முள்ளங்கி சாதம் சாப்பிட்டா நல்லது அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்னைக்குமே அவன் சொல்லாமே நான் கொடுத்துட்டு அவனுக்கு ரியாக்ஷன் நடக்கணுன்றது வாழைத்தண்டு சாதம் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் நான் ஒன்று ஒன்று பார்த்து பார்த்தா பண்ணுறேன் மிளகு சீரகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கிளைமேட்டுக்கு தவிர மாற்றிடுவோம் வெயில் டைம் வந்துச்சுன்னா சீரகம் அதிகமாக போட்டு மிளகுக்கு திட்டமாக போடுவோம் மழை நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிளகு ஜாஸ்தியாக போட்டு சீரகம் திட்டமாக போடுவோம் என்ன காரணம்னா வெயில் நேரத்தில் உங்களுக்கு அது உடம்பு வந்து நீங்கள் ஸ்வெட்டிங்லாம் போய்ட்டு வரீங்க உடம்பு சீராகணும்னு நினைப்பீங்க மழை காலத்தில் உங்களுக்கு மிளகு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத டிசீஸ் அது தொந்தரவு எதுவும் வராது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீமந்தம் நிறையா அடி சின்ன சாதாரண வீட்டில் கூட சீமந்தம் பண்ணுறதுக்கான வழி வழி திடீர்னு எட்டு சாதம் சாதம் ஒம்பது சாதம்லாம் நீங்கள் எங்கேயும் போய் உடனே வாங்கிட முடியாது அதுக்கு எனக்கு ஒரு பிடிய கிடச்ச கொடுப்பனையாக நினைக்கிறேன் சண்டே கூட என்ன பத்து வகை போட்டால் கூட அது ஒரு சீமந்தத்துக்கான ஒரு 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 பேக்கேஜாக இருக்கிற மாதிரி தான் அந்த வெரைட்டியை போடுவேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு சாதம் கூட வாங்கிட்டு போவாங்க எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ஒரு வீட்டில் இருப்பாங்க அவங்க வந்து கூட ஒரு ஒரு சாதம் இதில் ஒரு ஒரு சாதம் சாம்பார் சாதம் ஒன்று கொடுக்கணேன் ஒரு இன்றைக்கி சீம் வந்து வருஷம் வைக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் அப்படின்னுவாங்க சத்தியமாக அதில் கிடைக்கிற எனக்கு திருப்தி வேறு எதுவுமே கிடைக்கணும் எனக்கு தெரியாது அந்த ஒரு இதுக்கு ரொம்ப மெனக்கெடுவேன் நான் சாட்டர்டே சண்டே ஸ்னேக்கு தான் சாப்பிடுவேன் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வீட்டில் எந்த ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் வீட்டில் ஆர்டர் பண்ணுவோம் இப்போ கூட எங்கள் அக்காவுக்கு மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அடுக்கு ஆர்டர் இதை கொடுத்துருக்கேன் அதை சாப்பிட போகிறேன் டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்கும் ரேட்டும் கம்மி பண்ணுவார் நம்மளுக்கு மனசு நிறைவாக இருக்கும் அதனால தான் இப்போ ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா விலை வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் நான் வச்சுருந்தேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நான் டுவெண்ட்டியை மாற்றக்கூடாதுன்னு தான் ஒரு எய்ம்லேயே இருந்தேன் பட் என்னால் முடியலை எனக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நாலா பக்கம் ப்ரெஷர் எல்லாமே இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் வெஜிடபிள் பிரியாணி தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் இது மூணு மட்டும் முப்பது ரூபா போட்டிருக்கோம் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சீங்கன்னா கூட அதோடய காசு என்னென்னு தெரியும் தயிர் சாதம் தானே எல்லாருமே சாதாரணமாக என்னப்பாங்க என்னை கேட்டிங்கன்னா எழுக்கிறதுலேயே எனக்கு செலவு ஜாஸ்தி தயிர் சாதத்தில் தான் ஒரு படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு படின்றது ஒரு கிலோ அறநூறு கிராம் ரைஸு அதுக்கு அஞ்சு லிட்டர் தயிர் ஊற்றுவேன் டெய்லி நான் ஒரு ஆறு படி தயிர் சாதம் போட்டால் கூட முப்பது லிட்டர்லேருந்து நாற்பது லிட்டர் தயிர் நார்மல் டேஸில் வாங்குவேன் சம்மர் டேஸில் ஐம்பது லிட்டருக்கு மேலே தான் பாலே
நம்ம வந்து ஆக்க வேண்டியது இருக்குது டேஸ்ட்டு குறையாமல் பார்க்க வேண்டியதுன்னா நம்ம விலை சில நேரத்தில் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியல பொதுவாக ஃபுட் பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உணவு சம்மந்தப்பட்ட தொழில்னாலே கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் எப்படி ரிஸ்க்குனா நம்ம தயாரிக்கிற பொருள் அஞ்சு மணி நேரத்தில் அதை சேல் பண்ணி ஆகணும் உதாரணம் லன்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா த்ரீ தேர்ட்டி தான் அதிகபட்ச டைம் எண்டு டெட் ஆஃப் எண்டு தான் ஃபோர் ஓ கிளாக் அதுக்கு மேலே அந்த பொருளை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இருக்கிறதுலே இது கொஞ்சம் ஹெவியான ரிஸ்க்கான தொழில் மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் நம்ம சேஃபாக இருந்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நல்ல பொருள் கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரீச் ஆகி நம்ம சேஃப் ஜோன் தான் இருப்போம் ரொம்ப மணி மோட்டு மணி மைண்டடாகவே இருந்தோன்னா இது கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆகுது ரொம்ப கஷ்டம்தான் இதை மிச்சம் பிடிக்கக்கூடாது அதை மிச்சம் பிடிக்கக்கூடாது இதில் பொருள் மிச்சம் பிடிக்கலாம் மிச்சம் பிடிச்சி சம்பாதிக்க நினச்சிங்கன்னா இதில் நீங்கள் ஷைன் பண்ணவே முடியாது பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் ஒரு நேரத்துக்கு வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் உங்கள் நம்பிக்கை தான் நீங்கள் வைக்க முடியும் பொருளை வைக்க முடியாது ப்ராடக்ட் வைக்க முடியாது பிரான்ச்சுன்னு ஒரு இப்போ பெரிய ஒரு புது வகையாக உருவாகுதுன்னா பிரான்ச்சு நான் பத்து பிரான்ச் வச்சுருக்கேன் அஞ்சு பிரான்ச் வச்சுருக்கேன் இருபது பிரான்ச் வச்சுருக்கேன் பிரான்ச் நீங்கள் அதிகமாக பண்ண பண்ணவே உங்களுக்கு அதில் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வராது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு ஒருத்தருக்கு டேலண்ட் இருக்குது அந்த டேலண்ட் ஒரு வேலை எனக்கு இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கெல்லாம் பிரான்ச் எனக்கு செட் ஆகலை பிரான்ச் ஆரம்பிக்கும் போது என்னால் கவனம் செலுத்த முடியல ப்ராடக்ட் மெட்டீரியல் வந்து ஒரே இல்லையே கொடுக்க முடியல இன்னும் ஒரு உணவு சம்மந்தப்பட்டது இல்லை சென்ட்ரல் கிச்சன்லாம் போடுறாங்க பத்து இடத்துக்கு ஒரே இடத்துக்கு சமையல் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் எப்படி அது கரெக்டாக பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு சிங்கிள் இடத்துல வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கிச்சன் மூணு கிச்சன் கூட நீங்கள் எவ்வளோ பேருக்குனாலும் சமைக்க முடியும் என்னோட வெளி ஆர்டர் கூட பண்ண முடியும் ரெண்டு கடை மூணு கடைன்னு போகும்போது உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் குறையும் ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரிஸ்க்கு ஜாஸ்தி கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் நல்ல பொருளாக தரணும் நல்ல பொருளாக நீங்கள் தந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரீச் இருக்கும் அதில் மாற்றமே கிடையாது அதாவது இது இந்த வேடலேருந்து வர காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் எங்கள் ஊர் நாங்கள் எப்போதும் காஞ்சிபுரம் வருவோம் எத்தனையோ ஹோட்டலில் சாப்பிட்றோம் சூர்யா மாதிரி நல்லா எல்லா சாப்பாடும் நல்லா இருக்குது எந்த குறைபாடு இல்லை எல்லா ஜனம் ஃப்ரீயாக வந்து சாப்பிடுது மற்ற இடத்துலலாம் எண்பது தொண்ணூறு நூறு கூட சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு ஹோட்டலில் இதில் எவ்வளோ மச்சம் இப்போ கொடுத்தது இருபத்தஞ்சா இருபத்தஞ்சு ரூபா சாப்பா திருப்தியாக இருக்குது இப்போ உள்ளூரில் ஒரு அளவுக்குலாம் மேக்சிமம் நாங்கள் தெரியும் சூர்யா மிஷினாக ஓரளவு தெரியும் நைன்டி பர்சன்ட் ரீச் ஆகிட்டோம் அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு பிரமிக்கிறதுக்குலாம் ஒன்றும் இருக்காது வெளியூர்லேருந்து வருவாங்க அப்போ தா ரொம்ப தாமரத்துலேருந்து ஒரு சொல்ல கஸ்டமர் சொல்லுவார் தாமரத்துலேருந்து சாப்பிட வேலைப்பா நேராக தாலுக்கா வச்சு வந்தேன் உங்கள் கடையை சாப்பிட்டுட்டு அப்படி போயிடலாம் தான் வந்தேன் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கேட்க சந்தோஷமாக இருக்கும் ரொம்ப லாங்லேருந்து வர்றவங்க கொஞ்சம் நேரம் அம்மாட்டை தான் பேசிட்டு தான் போவாங்க என்கிட்டையும் பேசிட்டு தான் போவாங்க அது நிறைய கேட்பாங்க எனக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் என்கரேஜாக இருக்கும் சாப்பாடு கரெக்டான ரூட்டில் போகிறோன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து அடிக்கடி யாராவது ஒரு டாப்ஸ் பண்ணுற மாதிரி யாராவது நின்று ரசித்து சொல்லும்போது நம்ம அதை கவனித்து நம்ம போகும்போது அடுத்து நம்ம போகிறதுக்கான ஒரு பயம் இருக்க மாட்டேங்குது நம்ம இது நல்ல விஷயம் பண்ணுறோன்னா அடுத்து ஒரு ஒரு பொருளும் விலை ஏறிட்டு போகுது நம்மளால் சில நேரத்தில் சில விஷயம் ஃபேஸ் பண்ண முடியல ஆனால் அதை தாங்கு பிடிச்சிட்டு அடுத்து போகிறதுக்கான ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் ஆகிருக்கு மார்னிங் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் இட்லி பூரி பொங்கல் மட்டும் தான் வேறு ஹெவியெல்லாம் ஒரு வெரைட்டிலாம் கிடையாது சிம்பிளாக காலைல வந்து அப்புறம் ஒரு எட்டு மணிக்கு புளி சாதம் லெமன் சாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்க ஆஃபீஸ் போகிறவங்க வாங்கிட்டு போவாங்க அப்படியே ஆரம்பித்து ஒரு டுவெல் தேர்ட்டிக்கு வந்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி சாதம் டெய்லி கிடைக்கும் வெட்னஸ் டே டுவெண்ட்டி வெரைட்டி தான் போடுவோம் சர்டர்டே முப்பது வகை சாதம் போடுவோம் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தீங்கன்னா பத்து வகை சாதம் தான் இருக்கும் அன்றைக்கி வந்து லீவ் நாளில் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டே குறிக்கோள் தான் என்னை வந்து இது வரைக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க வைக்கிறது ஹோட்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சாப்பிட்றவங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டியாக கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கெடுதல் இல்லாமல் நல்ல ஃபுட்டாக கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அப்படின்றது தான் எனக்கு போயிட்டுருக்கு நீங்கள் காஞ்சிபுரம் வந்தீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது கடை சூர்யா மெஷின் கேட்டிங்கன்னா யார் வேணாலும் சொல்லுவாங்க தாலுக்கா ஆஃபீஸ் நியரஸ்ட் ரொம்ப பக்கத்தில் உங்களுக்கு வாக்கு பிஸ்னஸ் தான் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்க எல்லோரும் பாவக்காய் பாவக்காய் அதான் சுகர் அவாய்ட் தட் எதுவ
ஸோ நம்ம யூடியூப் சம்பிரதாயமான மூணு விஷயங்களை மறக்காம பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க எம்எஸ்எஃப் அதாவது மெட்ராஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கி